இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்கலாம்னா ஒரு சிஆர்டிடிவியில் உள்ள மெமரியை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அதாவது ஒரு மெமரியில் உள்ள ப்ரோக்ராமை எப்படி இன்னொரு மெமரிக்கு காப்பி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவியில் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக கரிசாண்டல் ஆம்பு டியூனரு ஏவி இன்புட்டு இந்த செக்ஷனை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை தான் டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எந்த மாதிரியே செயல்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா வந்து இது எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மெமரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெமரியில் தான் இது இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எந்த மாதிரியே செயல்படணும் அப்படிங்கிற டேட்டா அப்படினா இந்த மெமரியில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மெமரியை எப்படி காப்பி பண்ணுறது எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் உள்ள மேலே உள்ள நம்பரை நம்ம போய் கேட்டோம்னாலே நம்பரில் உள்ள டேட்டா எழுதி கொண்டு போய் நம்பரை எழுதி கொண்டு போய் கேட்டாலே இதுக்கேற்ற மெ ப்ரோக்ராம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாலே கடையில் கொடுத்துருவாங்க அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம வாங்கிட்டு வந்து இந்த மெமரியில் வந்து காப்பி பண்ணணும் பழைய மெமரி பழைய டேட்டாவை அழிச்சிட்டு புதுசாக அதில் உள்ள காப்பி பண்ணணும் அப்படி இல்லை நம்ம போய் கடையில் கிடைக்கல அப்படின்னா இதே மாதிரியே மாடல் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு டிவியில் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த டிவியில் உள்ள மெமரியை கா எடுத்து நீங்கள் இன்னொரு மெமரியில் வந்து காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இப்போ இந்த மெமரி எப்படி காப்பி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கடையில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காப்பியரை வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி காப்பியரை வந்து வாங்கிக்கோங்க அதுக்கு இதில் வந்து மாஸ்டர் ஸ்லீவ் ரெண்டு இருக்கும் மாஸ்டரில் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி இருக்குல்ல அந்த மெமரியை வந்து மாஸ்டரில் மாட்ட போகிறீங்க எதில் நீங்கள் காப்பி பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மெமரியை வந்து இந்த கீழே மாட்டிங்களா ஸ்லீவ் அதில் மாட்டுறீங்க இப்போ மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி இப்போ ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி இருக்கிற மெமரி மாஸ்டர் மாட்டிக்கிற வேண்டியதான் இப்போ என்னென்னா இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிற நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ டூ இல்லை ஜீரோ எயிட் இல்லை ஜீரோ ஃபோர் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு இல்லை அறுபத்தி நாலு இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் அடுத்து வந்து என்ன நம்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இப்போ இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல ஸ்லீவில் எரேஸ் பண்ணும்போது என்ன நம்பர் அடுத்து இருக்கோ அந்த நம்பர் பாருங்கள் இதில் வந்து பதினாறு இருக்குது அதனால் நான் பதினாறில் வச்சுட்டு எரேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் உள்ள டேட்டா வந்து எரேஸ் ஆகுது எரேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எரேஸ் பண்ணதில் ஒரு டேட்டாப்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எரேஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகேங்கிற ஒரு சிக்னல் வரும் இல்லை ரெட் கலரில் வந்து எரருங்கிற கீழே ஒரு சிக்னல் வரும் இப்போ மறுபடியும் பதினாறு இது நான் பதினாறு மெமரியை வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பதினாறில் வச்சுட்டு இது இப்போ வந்து காப்பி பண்ணும்போது இதில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை தான் இதில் வைக்க கொண்டு வந்து பண்ணு பண்ணிட்டு காப்பி இப்போ இந்த மாஸ்டர் உள்ளது ஸ்லீவில் வந்து காப்பி ஆகுது இப்போ காப்பி ஆகி சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணது கரெக்டாக இதில் உள்ள டேட்டா வந்து இதில் வந்து காப்பி ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அதை செக் பண்ணுவோம் பதினாறில் வச்சுட்டு செக் இப்போ வந்து ஏதோ காப்பி பண்ணது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் உள்ள டேட்டா இதில் உள்ள டேட்டாவும் கரெக்டாக காப்பி ஆகலை அப்படிங்கிறது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பின்னு வந்து ஒழுங்காக பிடிக்காமல் இருந்திருக்கும் ம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெம்பர் பின்னு நம்ம மாட்டில் ஒரு பின்னு வந்து உடஞ்சிருக்கு இல்லை இந்த பின்னே இல்லை இதில் தூக்கி போட்டுட்டு வேறு பின்னு வேறு மெமரி நம்ம வேறு மெமரியில் நம்ம காப்பி பண்ண போகிறோம் அது நம்ம ராங்காக இருந்துச்சு இல்லை பின்னு கரெக்டாக பிடிக்கலனா அதுவே வந்து என்னென்னா கரெக்டாக அந்த பின்னு வந்து கரெக்டாக போய் உட்காரலனா அதுவே எரர் காட்டிடும் இப்போ பதினாறில் வைக்கிறேன் எரேஸு இப்போ இதில் டேட்டா எரேஸ் ஆகுது
அடுத்து காபி அடுத்து காப்பி வந்தது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு செக் பண்ணணும் இப்போ சக்ஸஸ் வந்துருச்சு இப்போ இதில் உள்ள டேட்டாவும் இதில் உள்ள டேட்டாவும் நமக்கு வந்து சேமாக இருக்குது இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதே மாடலுக்கு உள்ளது உள்ளது நம்ம கரெக்டாக அந்த மெமரி கரெக்டு இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செவன் என்னுக்கான ப்ரோக்ராம் நம்ம கூட கவர்மெண்ட் டிவியில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உள்ள செவனுக்கு எண்ணுக்கான ப்ரோக்ராம் இதில் எழுதியிருக்கும் இதில் வந்து செவன் என்னு எழுதியிருக்கு கடையில் போய் செவன் என் மெமரி அப்படின்னு கேட்டாலே கொடுப்பாங்க கடையில் அதை வாங்கி இதில் உள்ள மெமரி கல் கா கலட்டிட்டு அதை இதில் மாட்டி எரேஸ் பண்ணிவிட்டு புது ப்ரோ ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் நாற்பது பெர்சன்டேஜுக்கான ஃபால்ட்டு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் தான் இருக்கும் அதிகமாக கம்ப்ளைண்ட்டு நீங்கள் தான்